Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hôm nay đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thay mặt cho đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã về sân hoa sân hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Quảng trị. Khởi đầu chuyến hành trình về nguồn, sáng nay Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn đại biểu đã đến dân hoa sân hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình. Tại đây, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An thành kính tưởng nhớ, tri ân những công lao đóng góp, công hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sáng ngời tinh thần cách mạng, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự. Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời tận tụy, hy sinh phấn đấu phục vụ đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, không mang chút danh lợi riêng tư. Hình ảnh và những cống hiến của đại tướng luôn sống mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chiều nay, đoàn đại biểu đã đến Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.300 liệt sĩ đã hy sinh trên các nẻo đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Nghĩa trang đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.800 liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Quảng Trị và làm nhiệm vụ cao cả tại nước bạn Lào. Trong không khí trang nghiêm thành kính, Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn đã tiến hành nghi lễ thỉnh chuông cầu nguyện cho các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa, dân hương, dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh to lớn ấy là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước cho lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi học tập, noi theo. Cũng tại hai nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và Đường Chín, Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn đã làm lấy viếng, dâng hòa dâng hương lên từng phần mộ của các liệt sĩ quê Nghệ An. Trong đó, tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn có gần 1.300 liệt sĩ và nghĩa trang Đường Chín có khoảng 200 liệt sĩ. Trước anh linh của các liệt sĩ quê nhà, thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu nguyện sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, quan tâm và chăm lo hơn nữa tới công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, chăm sóc thương bệnh binh. Đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển để xứng đáng với những hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nơi an nghỉ của các liệt sĩ Nghệ An tuy xa quê nhà, nhưng luôn được cán bộ nhân dân tỉnh Quảng Trị, ban quản lý các nghĩa trang liệt sĩ, thay mặt nhân dân cả nước chăm lo hương khói, thăm viếng, làm ấm lòng gia đình, người thân và quê hương.